So happy new year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6 degree inclination. And we'll be waiting for the exact uh, orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite uh, to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From uh, this point, the orbit of the PSLV four stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with the nine of the onboard payloads. And that will take some time. And we will come back to listen to the, all of that, what happened in the POEM experiments a little later. Meantime, let me also announce the uh, the orbit that has been accomplished, which is uh, available through various uh, routes. It shows excellent orbit, and the deviations uh, from the, uh, the targeted orbit is hardly just three kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is uh, 001 degree, which is one of, the, one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, uh, the new year has begun uh, with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Uh, Mr. Jayakuma is the mission director. Okay, sir. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of uh, PSLV. As you all know, uh, ExpoSight is a space observatory, but what uh, makes this mission more interesting is the uh, host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM3 experiment. We have uh, fuel cell, we have the silicon-based uh, 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and uh, more important, a totally uh, women-engineered uh, satellite uh, for the comparison of uh, solar irradiance and uh, UV index. This, I think, uh, showcases the uh, women empowerment in the field of science and technology. And all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the sp Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts uh, put in by a whole group of people from uh, Team ISRO, along with uh, other stakeholders. The, this mission would not have been possible, but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPR, RC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank uh, InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank uh, Chairman ISRO uh, for the mentoring and the guidance provided and all center directors. Specifically, I would like to thank uh, Chairman and uh, uh, members of um, MRR, uh, FRR, LV and ORC, Padmumar sir, uh, Ashok sir and uh, Shuja sir. They have taken extensive reviews and all the DRTs for clearing the various systems. Also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project. Look, team, this time the briefing is given to us. And S. Somnath, who was saying a little earlier, that the first day was a big opportunity. Alok Kumar Chah, our side, has been made. Alok Ji, thank you very much for this opportunity. For the whole country, thank you very much. The ISRO chief has also given us all. What would you like to say at this moment? Yes, thank you very much for this opportunity. This is a very happy moment for us. कि हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में अब जो दो उस पे पेलोड्स हैं पॉलिक्स हैं या एक्स स्पेक्ट हैं जो स्पेक्ट एक्स स्पेक्ट जो स्पेक्ट्रोमीटर का स्पेक्ट्रम स्टडी करेगा वैसे ही पॉलिक्स जो है आपका वो पोलरीमीटर पैरामीटर्स का स्टडी करेगा तो अब हम आगे के लिए देखते हैं कि हमारे पास कैसा डेटा आता है और हम कैसे ये जो इमिशन का जो मेकेनिज्म है जो रेडिएशन आ रहा है उसका जो स्टडी करेंगे डिफरेंट रेंजेस में मीडियम एक्सरे और जो हमारे पास जो डिफरेंट एनर्जी बैंड है जैसे कि तो हम फ्यूचर में बहुत ही विश्व आश्वस्त हैं कि जरूर हम इसपे जो हमने जो सोचा है बिल्कुल हम इसको अचीव करेंगे
बिल्कुल आलोक सर और देखिए पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता पीयूष अब क्योंकि ये सफलतापूर्वक जो मिशन है उसको पूरा किया गया अब आगे जो एक्सपो सेट है अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएगा और क्या डिटेल्स इस वक्त आपके पास है जो आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल करोना देखिए पांच साल के लिए इसे डिजाइन किया गया है पांच साल तक ये काम करेगा पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहाँ पर 650 किलोमीटर ऊपर जो है वहाँ पर वो वेदशाला पूरी तरह से काम करेगी और जो डेटा होगा बेसिकली आप सुपरनोवा और ब्लैक होल और भी जो अन्य न्यूट्रॉन तारे हैं उनको लेकर के ये स्टडी होगी और सीधे तौर पर जो डेटा हमें उपलब्ध होगा उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो हमारे काम का होगा और पूरी दुनिया के काम का होगा इससे पहले एक प्रयोग नासा की ओर से किया गया अब इसरो ने ये दूसरा कदम बढ़ाया है इसके पहले 2023 में इसरो पूरी तरह से सफल रहा था और 2024 की शुरुआत में उसने ये आगाज कर दिया स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया के सामने इसरो की धाक जम चुकी है बिल्कुल दुनिया के सामने इसरो की धाक नजर आ रही है मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े मनीष जी तीन बड़े लीडर्स अगर स्पेस के कहूं मैं अमेरिका रशिया और चाइना वो इस उपलब्धि को कैसे देख रहे होंगे अपने अपने हिसाब से आप क्या मानते हैं देखिए एक्चुअली रशिया ने और चाइना ने तो अभी इस फील्ड में जैसे कुछ लॉन्च हुआ ही नहीं है उनका तो ये तो अपन एक तरीके से वो हो गया दुनिया के दूसरे ऐसे देश हो गए अमेरिका के बाद जो यह कुछ कर रहा है और अभी इसको अगर आपने एक बात नोट करी हो तो जब सोमनाथ सर बता रहे थे कि मिशन की जो फोर्थ स्टेज है उसका जो ऑर्बिट है जो उसका इंक्लिनेशन है जब उसकी बात कर रहे थे तो वहां पर मैं फिर से उस वापस उस पॉइंट को लाना चाहूंगा जहां पे मैं बोला था आपने पूछा था ना कि पांच साल के लिए है कितने साल के सेटेलाइट है तो इनने बोला था कि जो ऑर्बिट है वो साढ़े छह सौ किलोमीटर का होना था लेकिन उसमें बस जस्ट तीन किलोमीटर का डिफरेंस है तीन किलोमीटर बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है और दूसरा जो इंक्लिनेशन की बात करी थी वो तो इन्हें कुछ पॉइंट जीरो जीरो वन टाइप का कोई डिफरेंस बोला था यानी आप अब ये ज्यूम कर सकते हैं कि पांच साल के लिए डिजाइन है लेकिन इतना परफेक्टली वहां पर इसको प्लेस किया गया ऑर्बिट के अंदर जो पीएसएलवी जो पूर्वन हमारा लॉन्च व्हीकल है कि ये पक्का पक्का पांच साल से तो आगे निकल जाएगा आठ साल नौ साल चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो पांच साल बताया जा रहा था कि पांच साल तक स्टडी करेगा लेकिन इसके आगे भी ये अपना अध्ययन जारी रख सकता है इस बार की भी पूरी आशा सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष पुरोहित आलोक सर आपका भी और पीयूष पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर नोटियाल भी हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया